வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு சிறப்பாக மேற்கொண்டு வருகிறது பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி முப்பத்தி இரண்டு கோடி மக்களுக்கு சுமார் நானூறு கோடி ரூபாய் நிவாரண உதவியை இரண்டே வாரங்களில் வழங்கியது மத்திய அரசு அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆறரை லட்சம் கொரோனா பரிசோதனை உபகரணங்களை இந்தியாவுக்கு அனுப்பியது சீனா மூன்று லட்சம் உபகரணங்கள் வந்து சேர்ந்தன சுகாதாரம் மோட்டார் வாகன காப்பீட்டை புதுப்பிக்க காலக்கெடுவை நீட்டித்து மத்திய அரசு உத்தரவு ஊரடங்கு மட்டுமே கொரோனா தாக்கத்தை தடுத்து விடாது பரிசோதனைகளை அதிகரிக்க வேண்டும் ராகுல்காந்தி வேண்டுகோள் தேசிய அளவில் கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு குணமடைவோர் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு சிறப்பாக மேற்கொண்டு வருவதாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் இன்று சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து ஆலோசனை நடத்தினார் இதையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கொரோனா நோய் அறிகுறி தெரிந்த ஆரம்ப காலத்திலேயே தேவையான உபகரணங்கள் மற்றும் மருந்துகளை மாநில அரசு முன்னெச்சரிக்கையுடன் கொள்முதல் செய்ததாக அவர் கூறினார் ஊரடங்கு உத்தரவு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு தம்முடைய தலைமையில் பனிரண்டு முறை ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் மூன்று முறை ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இன்று நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் போது கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் மாவட்ட வாரியாக எவ்வாறு நடைபெறுகிறது மேலும் எப்படி சிறப்பாக இதனை செயல்படுத்துவது என்பது குறித்து ஆட்சியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டதாக அவர் கூறினார் இரண்டு முறை பிரதமர் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனைகள் வழங்கியதை குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிகளுக்காக பனிரண்டு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தனித்தனி பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார் இது தவிர தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் சிறப்பு குழு அமைக்கப்பட்டு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாகவும் முதல்வர் தெரிவித்தார் தலைமைச் செயலாளர் பல்வேறு மத தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டதையும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் சிறப்பு மருத்துவர்கள் பத்தொன்பது பேருடன் கலந்து ஆலோசித்து அவர்கள் தெரிவித்த சிறந்த ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளை மாநில அரசு மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் இதற்காக புதிதாக ஐநூற்று மருத்துவர்கள் ஆயிரம் செவிலியர்கள் ஆயிரத்து ஐநூறு பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்காக மாவட்ட அளவில் உரிய சிகிச்சைகள் பெறப்படுகிறதா மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கு உரிய வசதிகள் செய்யப்படுகிறதா என்பது குறித்து கண்டறிவதற்காக ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் கொண்ட பனிரண்டு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அந்த பணிகளும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறினார் சுமார் மூவாயிரத்து முன்னூற்று எழுபது வெண்டிலேட்டர்கள் அறுபத்தைந்து லட்சம் முகக்கவசங்கள் மூன்று லட்சம் எண் தொன்னூற்று ஐந்து முகக்கவசங்கள் மற்றும் தேவையான அளவிற்கான மருத்துவ பரிசோதனை கருவிகள் அரசிடம் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் அமெரிக்கா இத்தாலி ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட நாடுகளில் பரவி வருவது போல கொரோனா பரவல் அதிகமாக இருந்தாலும் அதையும் சமாளிக்கும் வகையில் கூடுதலாக இரண்டாயிரத்து ஐநூறு வெண்டிலேட்டர்கள் முப்பத்தி ஐயாயிரம் பிசிஆர் கருவிகள் சுமார் ஐந்து லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் ஆகியவற்றை வாங்க அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் மேலும் கூடுதலாக தேவைப்படும் மருத்துவ உபகரணங்கள் வெண்டிலேட்டர்கள் முகக்கவசங்கள் உள்ளிட்டவைகளை வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா நோய் கண்டறியும் மருத்துவ ஆய்வுக்கூடங்கள் தமிழகத்தில் அரசு வசம் பதினேழும் தனியாரிடம் பத்தும் இருப்பதாக தெரிவித்த முதலமைச்சர் நாள் ஒன்றுக்கு ஐயாயிரத்து பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்படுவதாகவும் கூறினார் தமிழ்நாட்டில் இன்று வரையிலும் கொரோனா நோய் அறிகுறி உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு இருப்பதாகவும் இன்று ஒரு நாளில் மட்டும் இருபத்தைந்து நபர்களுக்கு கொரோனா அறிகுறி தென்பட்டதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் கொரோனா நோய் தொற்று ஏற்பட்டவர்களில் நூற்று எண்பது பேர் சிகிச்சை முடிந்து அவர்கள் குணமாகி வீடு திரும்பியிருப்பதாகவும் கொரோனா நோய் தாக்கத்தால் இதுவரை பதினைந்து பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் நோய் தொற்று உள்ளவர்கள் மற்றும் அவர்களை சார்ந்தவர்களுக்கு உயர்தர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்த முதலமைச்சர் அரசின் சார்பாக பல்வேறு பிரிவினருக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் மற்றும் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்ட விவரங்களையும் பட்டியலிட்டார் 
தமிழகத்தில் உள்ள பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் சாலையோரம் வசிப்பவர்கள் ஆதரவற்றவர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து பிரிவினரும் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான உணவு மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் இருபத்தி மூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று இந்த பணி துவங்கப்பட்டு விட்டது தமிழ்நாட்டில் கொரோனா நோய் தொற்று முதல் முதலில் கண்டறியப்பட்ட நாள் ஏழு மூணு இரண்டாயிரத்தி இருபது இன்னைக்கு திருச்சிராப்பள்ளி கோயம்புத்தூர் மதுரை மற்றும் பொந்தமணியில் தனிமைப்படுத்தும் வசதிகள் துவங்கப்பட்ட நாள் பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பொது இடங்களில் கூடுவதை தவிர்க்கவும் எல்லையோர மாவட்டங்களில் திரையரங்குகள் மாமல் மால்கள் மூட உத்தரவிடப்பட்ட நாள் பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் பள்ளிகள் தொடக்க பள்ளிகள் மூடப்பட்டதும் பதிமூணு பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மாநில எல்லைகளில் பரிசோதனை பதினாறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது துவங்கப்பட்டது ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மற்றொரு மாநிலத்திற்கு வருகின்ற பொழுது நோய் தடுப்பு நோய் தடுப்பு பணியை மேற்கொள்வதற்காக அந்த பணியும் பதினாறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்று துவங்கப்பட்டது தமிழ்நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு இருபத்தி மூணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்று தமிழக அரசு அறிவிக்கப்பட்டது நாடு முழுவதும் உள்ள முப்பத்தி இரண்டு கோடி மக்களுக்கு உடனடியாக தேவையான உதவிகளை வழங்குவதற்காக ஏறத்தாழ நானூறு கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் ஜி இருபது நாடுகளில் நிதியமைச்சர்களுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக பேச்சுக்கள் நடத்திய அமைச்சர் கொரோனா தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட நாட்டு மக்களுக்கு மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் உடனடி நடவடிக்கைகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார் இரண்டே வாரங்களில் சுமார் நானூறு கோடி ரூபாயை முப்பத்தி இரண்டு கோடி மக்களுக்கு விநியோகம் செய்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் நேரடி பண பரிமாற்ற முறை மூலம் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இந்த நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படுவதால் பொதுமக்கள் ஒரே இடத்தில் கூடும் நிலை தவிர்க்கப்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு திட்டங்கள் வாயிலாக மேற்கொள்ளப்பட்ட சீர்திருத்தங்களின் அடிப்படையில் உள்ளடக்கிய பொருளாதார கொள்கைகளின் காரணமாகவே பொதுமக்களுக்கு தற்போது நிவாரண உதவிகளை துரிதமாக வழங்க முடிவதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியிருக்கிறார் மத்திய அரசின் பொருளாதார கொள்கைகள் ரிசர்வ் வங்கி உள்ளிட்ட ஒழுங்குமுறை ஆணையங்கள் சந்தையை துடிப்புடன் வைத்திருப்பதற்கும் நிதி ஆதார பரவல் நிகழ்வதற்கும் உதவிகரமாக அமைந்தன என்றார் அவர் இந்த பொருளாதார திட்டங்கள் அனைத்துமே மனித உயிர்களை காப்பதற்கும் அவர்களது வேலை மற்றும் வருமானத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கும் நம்பிக்கையை விதைப்பதற்கும் பொருளாதார நிலைப்புத்தன்மையை காப்பாற்றுவதற்கும் வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்துவதற்கும் உதவும் என்று தாம் நம்புவதாக நிதியமைச்சர் அந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் மட்டுமின்றி பொதுமக்கள் சுகாதாரத்தையும் நிதி திட்டங்களையும் பாதுகாக்க மற்றும் சர்வதேச விநியோக சங்கிலி தொடரை பாதிப்படையாமல் சீர்படுத்தவும் உதவி தேவைப்படும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டுவதற்கும் இந்தியா தயாராக இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு ஆறு புள்ளி ஐம்பது லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் கருவிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சீனாவுக்கான இந்திய தூதர் விக்ரம் மிஸ்ரி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக பரிசோதனை செய்வதற்காக ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் கருவிகளை சீனாவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வரவழைக்க உள்ளது இதன்படி மொத்தம் ஆறரை லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் கருவிகளை சீனா இன்று காலை இந்தியாவுக்கு அனுப்பியிருப்பதாக இந்திய தூதர் விக்ரம் மிஸ்ரி தெரிவித்துள்ளார் சீனாவில் குவாங்சோ விமான நிலையத்திலிருந்து இந்த கருவிகள் விமானம் மூலம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் இன்று மாலைக்குள் இந்தியாவுக்கு வந்து சேரும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் கருவிகள் வந்து சேர்ந்ததும் அவை மாநிலங்களுக்கு பிரித்து அனுப்பப்படும் என்று வெளியுறவு அமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூற்றி எண்பதாக உயர்ந்துள்ளது தற்போது பத்தாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் ஆயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நானூற்று பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினாறு பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்த மாநிலத்தில் நூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மும்பையில் உள்ள தாராவி பகுதியில் மேலும் பதினோரு பேருக்கு இன்று கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து தாராவி பகுதியில் மட்டும் எழுபத்தி பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக நகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஆயிரத்து ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினேழு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் தில்லி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சத்யேந்திர ஜெயின் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் 
பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேரில் எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களில் இருபத்தி ஒன்பது பேர் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் ஐந்து பேர் வெண்டிலேட்டர் உதவியுடன் சுவாசித்து வருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் முழு ஊரடங்கு முடிவடைய இன்னும் பதினெட்டு நாட்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றி தொற்று பரவலை தடுக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் தில்லியில் வழக்கறிஞர்கள் அலுவலகத்திற்கு செல்ல அனுமதிக்குமாறு முதலமைச்சருக்கு தில்லி பார் கவுன்சில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த கூட்டமைப்பினர் தில்லி காவல்துறை ஆணையருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளனர் ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து இருபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐம்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அம்மாநிலத்தில் பர்வானி பகுதியில் மூன்று மருத்துவ பணியாளர்கள் உட்பட ஐந்து பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஒட்டுமொத்தமாக பர்வானி மாவட்டத்தில் மட்டும் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அம்மாநிலத்தின் ஆக்ரா நகரில் அறுபத்தைந்து வயது மிக்க ஒருவர் தொற்று காரணமாக இன்று உயிரிழந்ததாக மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது நீண்ட நாள் சிறுநீரக பாதிப்பு இருந்ததால் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்துள்ளார் மாநிலத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அறிகுறிகள் இருந்தால் பொதுமக்கள் தாமாக முன்வந்து பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் என அம்மாநில முன்னாள் முதலமைச்சரும் சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவருமான அகிலேஷ் யாதவ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் லக்னோ நகரில் சாதர் பகுதியில் சுமார் அறுபது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் அப்பகுதி கொரோனா தொற்று அதிகம் பாதித்த பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக அங்குள்ள மக்கள் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக பின்பற்ற வேண்டும் என காவல்துறை கூடுதல் ஆணையர் நவீன் அரோரா தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் முப்பத்தி மூன்று பேருக்கு சாதர் பகுதியில் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் சுமார் ஏழாயிரம் பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிப்பு வளையத்தில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் குஜராத்தில் எழுநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அங்கு நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது தெலங்கானாவில் அறுநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட போதிலும் இதுவரை சுமார் நூற்று இருபது பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அறுபத்தி ஆறு வயது நபர் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று உயிரிழந்தார் அம்மாநிலத்தில் இதுவரை இருநூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஐநூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் பதினான்கு பேர் இந்த தொற்றால் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளனர் இதனையடுத்து மாநிலத்தில் ரேஷன் பொருட்களை வீடுகளுக்கே சென்று வழங்க ஏதுவாக சோதனை அடிப்படையில் கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில் உள்ள மாச்சிலப்பட்டினம் நகரில் சுமார் நாற்பதாயிரம் குடும்ப அட்டைகளுக்கு வீடுகளுக்கே சென்று அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படுகிறது ஐந்து கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ துவரம்பரப்பு அடங்கிய பொருட்கள் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படுவதாக அம்மாநில போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் பெர்னி வெங்கட்ராமையா தெரிவித்துள்ளார் பீகாரில் கொரோனா தொற்று தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்கள் மீது தாக்குதலில் ஈடுபட்டாலோ தவறாக நடந்து கொண்டாலோ கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அம்மாநில காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் குப்தேஸ்வர் பாண்டே தெரிவித்துள்ளார் அவுரங்காபாத்தில் மருத்துவ பணியாளர் மீது தாக்குதல் நடத்திய இருபத்தைந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் மீது கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் பீகாரில் இதுவரை எழுபது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் இந்தியா முழுவதும் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பியுள்ளனர் இந்நிலையில் மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உலக சுகாதார அமைப்பின் கள அதிகாரிகள் மற்றும் பல்வேறு மூத்த அதிகாரிகளுடன் கொரோனா பாதிப்புகள் குறித்து நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் மத்திய மாநில அரசுகளின் உயர் அதிகாரிகளும் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றை தடுப்பதற்கு எடுக்க வேண்டிய பல்வேறு நடவடிக்கைகள் குறித்து அப்போது ஆலோசிக்கப்பட்டது நெருக்கடியான இந்த தருணத்தில் போலியோ தட்டமை போன்ற நோய்களை ஒழித்தது போன்று நாம் அனைவரும் இணைந்து கொடிய இந்த வைரசை முற்றிலுமாக ஒழிக்க பாடுபட வேண்டும் என்று அமைச்சர் கேட்டுக் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அப்போது கேட்டறிந்தார் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் உலக சுகாதார அமைப்பு மிக முக்கியமான பங்கினை ஆற்றி வருவதாக அவர் கூறினார் இந்த தொற்றை நாம் அனைவரும் இணைந்து முறியடிக்க
தீவிரமான பங்களிப்பு இல்லாமல் போனால் இந்த தொற்றை முற்றிலுமாக ஒழிக்க இயலாது என்றும் அமைச்சர் கூறினார் மேலும் மாவட்ட அளவில் உலக சுகாதார அமைப்பின் அதிகாரிகளுடன் தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு தற்போது தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவர்களை அடையாளம் கண்டு பரவாமல் தடுக்க எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் போன்றவை குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது இந்த ஆலோசனையில் சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே சுகாதாரத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் முதல்கட்ட ஊரடங்கு காலகட்டத்தின் போது மே மூன்றாம் தேதி வரை விமான பயணம் மேற்கொள்ள டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு முழு கட்டணமும் திருப்பி அளிக்கப்படும் என மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றை தடுப்பதற்காக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அதுவரை விமான போக்குவரத்தும் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஊரடங்கு காலவரம்பு முடிவடைந்த பிறகு மீண்டும் போக்குவரத்தை தொடங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆராய தனியார் விமான நிறுவன தலைமைச் செயல் அதிகாரிகளுடன் சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை மூத்த அதிகாரிகள் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார்கள் ஊரடங்கு காலத்தில் முன்பதிவை தொடங்குவது ரத்து செய்யப்பட்ட விமான பயணங்களுக்கான கட்டணத்தை பயணிகளுக்கு திருப்பி அளிப்பது தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது இதையடுத்து கடந்த மார்ச் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் இம்மாதம் பதினான்காம் தேதி வரை முதல்கட்ட ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டபோது மே மூன்றாம் தேதி வரை பயணம் செய்ய விமான டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு கட்டணத் தொகையை முழுமையாக திருப்பி வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சிவில் விமான போக்குவரத்துத் துறை அறிவித்துள்ளது சுகாதாரம் மற்றும் வாகன காப்பீடுகளை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான காலக்கெடுவை மத்திய அரசு மே மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பிரச்சினையால் வங்கிக் கடன் தவணைத் தொகை உள்ளிட்டவற்றை செலுத்துவதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி தனிநபர் மருத்துவ காப்பீடு மற்றும் மூன்றாவது நபர் வாகன காப்பீடுகளை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக பிரீமியம் தொகையை செலுத்துவதற்கான காலக்கெடு தற்போது மே பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவால் காப்பீடுகளை புதுப்பிக்க இயலாதவர்கள் தங்களது பிரீமியம் தொகையை மே பதினைந்தாம் தேதி வரை செலுத்தி புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் இதன் மூலம் ஊரடங்கு காலத்திற்கான காப்பீடும் இழப்பீடு தொகைகளை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதாவது மார்ச் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரையிலான ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் தங்களது காப்பீடுகளை புதுப்பிக்க முடியாதவர்கள் இந்த கால நீட்டிப்பு மூலம் பயன்களை பெறலாம் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் புதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் சுவாச மருத்துவர் ஆர் நரசிம்மன் இவரை சந்திக்கிறார் கலைவாணி நேயர்கள் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது புதிகையில் புதிய வெளிச்சம் காண தவறாதீர்கள் கொரோனா தொற்றை தடுப்பதற்கு ஊரடங்கு நடவடிக்கை மட்டுமே தீர்வாகாது என்றும் பரிசோதனைகளை விரைவாக மேற்கொள்வதன் மூலம் மட்டுமே கொரோனா பரவலை முழுமையாக தடுக்க முடியும் என்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் காணொலி காட்சி மூலம் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் நடவடிக்கையில் அனைவரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டியது மிகவும் அவசியம் என்று குறிப்பிட்டார் நாடு தற்போது மிகவும் அவசரமான காலகட்டத்தில் இருப்பதாகவும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் பொதுமக்களும் இணைந்து கொரோனா தொற்றை தடுக்க வேண்டிய தருணம் இது என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்று தொடர்பான பரிசோதனைகள் மிக விரைவாக மேற்கொள்ளத்தக்க வகையில் கருவிகளும் போதுமான மருத்துவமனைகளும் தயார்படுத்த வேண்டும் என்றும் கொரோனா தொற்றை ஒழிக்க தற்போதுள்ள ஒரே ஆயுதம் துரிதமான பரிசோதனைகள்தான் என்றும் ராகுல்காந்தி குறிப்பிட்டார் மக்களின் வாழ்வியல் உரிமை சுதந்திரம் கௌரவத்தை பாதிக்காத வகையில் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்துமாறு மாநில அரசுகளுக்கு உரிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்க வேண்டும் என மத்திய அரசை தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் ஒரே மாதிரியான செயல்பாட்டு விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதற்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட வேண்டும் என்று அந்த ஆணையம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்தும் காவல்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட அரசு ஊழியர்கள் பொதுமக்களிடம் பரிவுடன் நடந்து கொள்ளவும் மனித உரிமைகளை மீறாமல் நடவடிக்கை எடுப்பதையும் உறுதிப்படுத்துமாறு மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும் என்று அந்த ஆணையத்தின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இது தொடர்பாக மத்திய அரசு விரைந்து உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் அதிக அளவிலான அத்தியாவசியப் பொருட்களை பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்ல தனியாருக்கு மின்னணு வர்த்தக அடிப்படையிலும் மாநில அரசுகள் உள்ளிட்ட இதர அரசு சார்ந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையிலும் சரக்கு வாகனங்களை பயன்படுத்த தயார் நிலையில் இருப்பதாக ரயில்வேத்துறை அறிவித்துள்ளது 
மருந்து பொருட்கள் மருத்துவ உபகரணங்கள் உணவுப் பொருட்கள் போன்றவற்றை சிறிய பார்சல்களாக அளித்தால் அவற்றை ரயில்களில் கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ள நிலையில் இத்தகைய பொருட்களை கொண்டு செல்வது முக்கியமான பணி என்றும் சிறப்பு ரயில்கள் மூலமாகவும் குறிப்பிட்ட மார்க்கங்களில் தடையின்றி அத்தியாவசிய பொருட்கள் செல்வதை ரயில்வே துறை உறுதி செய்திருப்பதாகவும் அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது சிறப்பு சரக்கு ரயில்கள் செல்லும் வழித்தடங்கள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட ரயில்வே மண்டலம் சார்பில் தொடர்ந்து தகவல்களை வெளியிட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ள ரயில்வே தற்போது வரை அறுபத்தைந்து வழித்தடங்களில் இதுபோன்ற ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக கூறியுள்ளது சென்னை தில்லி மும்பை கொல்கத்தா பெங்களூரு உட்பட அனைத்து முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையேயும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் கொண்டு செல்வதற்கு இந்த ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான சீட்டா ஹெலிகாப்டர் ஒன்று முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இன்று உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பாக்பட் என்ற இடத்தில் துரித நெடுஞ்சாலையில் தரையிறக்கப்பட்டது அங்குள்ள ஹிண்டன் விமானப்படை தளத்திலிருந்து வழக்கமான பணிகளுக்காக புறப்பட்ட அந்த ஹெலிகாப்டரில் திடீரென தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டதால் நெடுஞ்சாலையில் உடனடியாக தரையிறக்கப்பட்டது பின்னர் கோளாறுகள் சரி செய்யப்பட்டு அந்த ஹெலிகாப்டர் மீண்டும் ஹிண்டன் விமானப்படை தளத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது அதிநவீன ரகத்தைச் சேர்ந்த இந்த வகை ஹெலிகாப்டர்கள் எத்தகைய பருவநிலையிலும் திறம்பட செயல்படும் வகையில் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பிற்கான முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் பொதுமக்களுக்கு நிவாரண நிதியாக குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஐயாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் இன்று காணொலி காட்சி வாயிலாக கூட்டணி கட்சியினருடன் பேச்சு நடத்திய பிறகு செய்தியாளர்களுக்கு தகவல் அளித்த ஸ்டாலின் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நிவாரண நிதியாக வழங்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக மன்றத்தின் வாயிலாக ஐந்தாயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி பெறுவதற்கு விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுவதாக அம்மன்றம் அறிவித்துள்ளது கடந்த ஆண்டு தமிழக சட்டப்பேரவை மாநில தமிழ் ஆட்சி மொழி மற்றும் தமிழ் பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி கிராமிய கலைகளை வளர்க்கும் ஐநூறு கலைஞர்களுக்கு கருவிகள் ஆடை மற்றும் அணிக்கலன்களை வாங்குவதற்கு தலா ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் நூறு கலைக்குழுக்களுக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்படும் என அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த உதவியை பெற தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக மன்றத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் இலவசமாக வழங்கப்படுவதாகவும் அஞ்சல் மூலம் விண்ணப்பத்தை சுய முகவரியிட்ட உரையில் பத்து ரூபாய்க்கான தபால் தலை ஒட்டி இயல் இசை நாடக மன்றத்திற்கு அனுப்பி பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் வரும் முப்பதாம் தேதி விண்ணப்பங்களை வழங்க கடைசி நாள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் நேற்று காலை ஆறு மணி முதல் இன்று காலை ஆறு மணி வரை நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறியதாக ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது இக்காலகட்டத்தில் எண்ணூற்று நாற்பத்தைந்து இருசக்கர வாகனங்கள் ஐம்பத்தி நான்கு கார்கள் ஒன்பது ஆட்டோக்கள் என தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள பத்திரிகை செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநகர் முழுவதும் காவல்துறை ஆணையர்கள் மேற்பார்வையில் சட்டம் ஒழுங்கு குற்றப்பிரிவு மற்றும் போக்குவரத்து காவல் உதவி ஆணையர்கள் ஆய்வாளர்கள் தலைமையில் கண்காணிப்பு மற்றும் ரோந்து பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் தடை உத்தரவை மீறுபவர்களை கண்காணிக்க சோதனைச் சாவடிகள் அமைத்து நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபது லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது சுமார் ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் இந்த தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த பதிமூன்று நாட்களில் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபது லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இவர்களுள் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஐந்து லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரம் பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அமெரிக்காவில் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதைத் தொடர்ந்து கொரோனாவால் மிகப்பெரிய அழிவை சந்தித்த பகுதியாக திகழும் ஐரோப்பிய கண்டத்தில் இத்தாலி ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது 
இத்தாலியில் மட்டும் இருபத்தி ஓராயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐயாயிரத்தை கடந்துள்ளது ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்று முப்பதாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் இன்று மட்டும் இதுவரை முன்னூற்று பதினெட்டு பேர் தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்சில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மார்ச் ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு அந்நாட்டில் கொரோனா தொற்று வேகமாக அதிகரித்துள்ளதாக அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை அதிகாரி சாலமன் தெரிவித்துள்ளார் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கையும் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார் இங்கிலாந்தில் தொன்னூத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பனிரெண்டாயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்ததாக அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று ஐரோப்பிய கண்டத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் பிரெக்சிட் பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து நடத்த இங்கிலாந்து முடிவெடுத்துள்ளது இதற்கான நடவடிக்கைகளை அந்நாட்டு அரசு மேற்கொண்டுள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இதனிடையே இங்கிலாந்துக்கு முப்பது லட்சம் பாராசெட்டமால் மாத்திரைகளை அனுப்புவதற்கு இந்தியா ஒப்புக்கொண்டுள்ளது இருநாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகங்களும் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக இங்கிலாந்து அரசின் டுவிட்டர் பதிவு தெரிவிக்கிறது பாகிஸ்தானிலும் கோவிட் ஆல் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்து ஐநூறை தாண்டியுள்ளது இதுவரை நூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதற்கிடையே ஜெர்மனியில் நோய் தொற்று குறைந்து வருவதையடுத்து ஊரடங்கு விதிகளை படிப்படியாக தளர்த்தும் நடவடிக்கைகளில் அந்நாட்டு அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது அடுத்த வாரம் சிறிய அளவிலான வர்த்தக நிறுவனங்களையும் அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் பள்ளிகளை திறக்கவும் ஜெர்மனி அரசு முடிவு செய்துள்ளது அந்நாட்டில் மூவாயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்து ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களுள் எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தற்போது ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இலங்கையில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் இருநூற்று முப்பத்தைந்து பேர் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டு அறுபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மாலத்தீவு தலைநகர் மாலேயில் முதல் கோவிட் பத்தொன்பது நோயாளி கண்டறியப்பட்ட நிலையில் மக்கள் வீடுகளிலேயே இருக்குமாறு அதிபர் இப்ராஹிம் முகமது சாலே கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு சிறப்பாக மேற்கொண்டு வருகிறது பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி முப்பத்தி இரண்டு கோடி மக்களுக்கு சுமார் நானூறு கோடி ரூபாய் நிவாரண உதவியை இரண்டே வாரங்களில் வழங்கியது மத்திய அரசு அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆறரை லட்சம் கொரோனா பரிசோதனை உபகரணங்களை இந்தியாவுக்கு அனுப்பியது சீனா மூன்று லட்சம் உபகரணங்கள் வந்து சேர்ந்தன சுகாதாரம் மோட்டார் வாகன காப்பீட்டை புதுப்பிக்க காலக்கெடுவை நீட்டித்து மத்திய அரசு உத்தரவு ஊரடங்கு மட்டுமே கொரோனா தாக்கத்தை தடுத்து விடாது பரிசோதனைகளை அதிகரிக்க வேண்டும் ராகுல்காந்தி வேண்டுகோள் தேசிய அளவில் கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு குணமடைவோர் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது புதிய செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்